Hola Tauro, ¿cómo estás? Bienvenido y bienvenida a tu lectura de estos próximos 5 días, Tauro. Vamos a revisar, Tauro, qué energía, qué apertura te está trayendo este eclipse, ya que te aviso, el eclipse que sucedió el 10 de junio está abriendo muchos portales, muchos caminos diferentes a las personas, pero es un proceso largo, es un proceso que se va a extender a lo largo del tiempo, ¿de acuerdo? Así que, bueno, Tauro, vamos a enfocar esta lectura a eso. ¡Wow! Lo que te decía a lo largo del tiempo, la carta de la duración y tienes la carta de la contemplación. Ok, Tauro, tu energía se siente muy como... Tauro está reflexionando demasiado su vida y eso es bueno. Este eclipse lo que te está permitiendo es observarte y eso es el... Primer camino es lo más importante de todo, observarnos, aprender a observarnos. Aprender a observarnos de forma también sin juicio, sin, de forma desinteresada. Simplemente quiero observar qué soy, qué he metido en mi mente, qué he hecho en mi vida, qué puedo hacer. ¿De acuerdo? Eso también conlleva ya las preguntas. Si soy esto, entonces ¿cómo puedo cambiarlo? para poder ser otra cosa, pero date un tiempo de observación, aquí nos están diciendo también Tauro que vas a tener una mayor comprensión de por qué ciertas cosas en tu vida han sucedido de cierta manera, por qué ciertas cosas en tu vida han tenido que ser o tal vez un poco fuertes o tal vez muy luminosas y qué es lo que te está enseñando esto para el camino que estás escogiendo, sobre todo Tauro si de pronto en estos próximos días te empiezas a sentir como eh, desconectada, desconectado de la vida porque de pronto dices, a ver, ¿para qué quiero todo lo que he querido siempre? ¿Para qué quiero las cosas que quiero ahorita? Como que hay una reflexión importantísima en tu vida del por qué estás haciendo algo y qué objetivo le vas a dar. Y ese va a ser el enfoque que le vas a estar permitiendo a la vida o sea, de ti mismo hacia la vida externa a través del tiempo. ¿Qué es lo que vas a cambiar, Tauro, en este momento? ¿Por qué estamos pensando tanto? ¿Hacia dónde queremos llegar? ¿Qué es lo que va a permanecer en el tiempo en nosotros? Sea hábitos, sea decisiones, sea metas, objetivos. ¿Y qué cosas vamos a permitir que a través de todo este tiempo cambie? Lo que sí nos están diciendo que tu energía, Tauro, va a abrirse como con mucha atención, vas a estar como permitiéndote reflexionar por, profundamente cómo has madurado a lo largo de este periodo, cómo te has fortalecido, cómo tal vez una sombra fortaleció un aspecto de tu vida, pero al mismo tiempo esto cómo te ha hecho perseverar en la vida. Y eso es una palabra clave con estas dos cartas. ¿Cómo vas a perseverar para volverte tal vez una persona más saludable, más atenta, más reflexiva? No darte a la idea lo primero que te venga a la mente, sino decir, a ver, ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Cuál es la estabilidad o inestabilidad de todo esto? ¿Y cómo lo puedo cambiar? ¿De acuerdo, Tauro? Es una energía también de mucha... ¿Cómo decirlo? Siento que con estas cartas, muchos de ustedes, algo que querían hacer lo van a estar llevando por otro camino totalmente diferente. ¿eh? O sea, estas cartas nos indican que sí hay algo que están haciendo de forma increíble, pero de pronto encuentran, se siente como una especie de atajo que te da otro tipo de experiencias mucho más interesantes. Por eso la carta de la adoración te dice persevera, sé constante porque llegará un momento en el que habrá un camino que te dirá, mira, por aquí es Tauro, por haber resistido, por haber continuado, ¿de acuerdo? Vamos a ver Tauro, ok, ¿hacia dónde te está llevando esto? Hay algo de resistencia en tu energía, Tauro, hay algo que de pronto dices, no, es que, ¿cómo...? Tal vez ya inicié algo y de pronto me dices que hay un cambio. Es más que eso, Tauro. ¡Wow! Sí. Increíble. 
Ok, tres de copas, muy bonita energía para Tauro. El emperador, reina de bastos, la carta de escorpio de la muerte, la carta del mundo. Increíble, vamos a tomar una carta del medio para, es, para, perdón, para Tauro. Tal vez estás conectado, conectada Tauro con Aries, escorpio o un Virgo por ahí, Capricornio, no lo sé. Algo tiene que ver esta energía. Y un Libra también, aquí aparece Libra al inicio con la reina de espadas. Bueno, te dicen, Tauro, necesitas mucha firmeza en lo que quieres, pero para lograr la firmeza tienes que permitirte observar lo que no quieres observar. O sea, observar todo como tal, de forma desinteresada. Observar que algunas cosas funcionan más que otras, algunas cosas eh, requieren más tiempo, algunas cosas requieren más energía, algunas cosas requieren más espacio, pero ser firme en eso, en tu observación, que te des cuenta y que veas desde muchos puntos de vista algo antes de tomar una gran decisión, porque aquí nos dicen, Tauro, que hay una decisión, hay una oportunidad que tú vas a estar tomando, porque se te presenta gracias a tu firmeza, gracias a tu fortaleza, gracias a que tú estás ahí presente, observando firme, cómo vas a llegar a algo y cómo vas a ignorar un montón de cosas para llegar a algo, pero que toda tu atención se va a enfocar en eso para poder lograrlo. Al tomar esa oportunidad hay ciertos como sacrificios que realizar, sobre todo a nivel económico, es decir, ok, si me voy a comprometer con esto... Ya no puedo tal vez gastar en esto, ya no puedo distraerme con esto, ya no puedo ocupar mi tiempo en esto, sino vamos a alcanzarlo. Vamos a lograr una maestría interna para que de pronto esto se vuelva natural. Incluso si esto se trata de hábitos, de rutinas de vida, de movimientos, de cambios, es algo que sabes que es bueno para ti. ¿Por qué? Porque esto es lo que te cambia la vida. Y siento que este cambio que vas a hacer, Tauro, va a perdurar precisamente a través del tiempo. Estás viendo la mejor opción, pero te dicen, calma, Tauro, no tomes prisa. Sí observa, pero no te aceleres. Por eso observa y simplemente observa. Quédate viendo, no pienses nada, observa. Porque de pronto vas a ver cómo te llegan las ideas, de pronto vas a ver cómo se empieza a reestructurar un nuevo universo en ese permitirte observar. Ahora... Sí que nos dicen, Tauro, que aquí hay una energía muy importante en grupo, en equipo. Como que de pronto tú estás cooperando con otras personas o con alguien en tu familia. O incluso si es son tus hijos o, o amistades que te apoyan mucho que dices, esto es mi motivación, ellos son mi motivación. Este equipo, este grupo es mi apoyo. Eh, son las personas con las que de pronto platico, me desenvuelvo y voy confirmando mi camino. Son como esas personas que no están ahí todo el tiempo encima de ti, sino sabes que el lazo energético está y que eso es lo importante. Y que de eso es lo que vas a celebrar mucho en los próximos meses. O sea, yo siento que aquí, de aquí a agosto, septiembre, octubre va a haber algo muy importante que se va a abrir ya a nivel de varias personas, incluso una celebración como fa en familia, que va a haber un gozo importante en tu vida. Y que eso mismo, Tauro, te va a hacer mucho más fuerte de lo que ya estás permitiéndote ser. Porque una persona que es decidida y que de alguna manera, tengo que decirlo así, tiene que ser un poco fría con algunas cuestiones. Y fría no es sin corazón. Fría es decir... Lo siento, pero tal vez en este momento no puedo ayudar a ciertas personas solo por ahorita porque necesito enfocarme en mi camino. Porque sé que si me enfoco en mi camino, podré ayudar todavía de mejor manera. Es como te dicen, ok Tauro, ya te enfocaste mucho en el afuera, ya te enfocaste mucho en solucionar aquí y allá. Ahora enfócate en ti. Una vez que te enfoques en ti y te y te revitalices, te vas a dar cuenta que ahora vas a tener como más manos para poder ayudar a los demás. Vas a tener más energía, más conciencia, más cosas que compartir una vez que te construyas a ti misma, a ti mismo. Y eso es también la estructura de tu mente, la estructura de tus impulsos, de tus decisiones. El cómo tú estás también tomando el mando de tu vida. Cómo tú estás poniendo objetivos, decisiones, cómo tú estás marcando 
también una diferencia que tiene mucho que ver con el, la instrucción de otros. Bueno, no la instrucción, sino el compartir de otros. Siento, Tauro, que tú estás complementando tu conocimiento con un montón de personas y de pronto estás integrando algo muy bueno que puede llevarte a un futuro increíble, Tauro, de verdad. En cartas energías base tenemos a la reina de bastos, a la carta de escorpio de la transformación y llevo, esta es la tercera lectura y en las tres me ha salido escorpio, así que no sé, hay mucha transformación para ustedes y tenemos también al rey de oros que me ha salido igual en las tres lecturas. Eh, se siente mucho también para Tauro esta sensación de, ok, tengo que revisar cómo en el pasado he utilizado mi energía, pero a detalle, porque esta reina de espadas es alguien que por eso va con la espada en alto, porque está observando cada detalle de esa mariposa, y quiero recordarte que te ha salido aquí la carta de la contemplación, observar, observar cuál es mi equilibrio, observar cuál es mi equilibrio de mi día a día, cómo tal vez en las mañanas haciendo esto, mi día rinde más, como tal vez ciertas decisiones que tomo, ciertas reacciones que hago me permiten ampliar mi vida, me permiten estar más tranquila, tranquilo, me da más tiempo ¿cómo estás haciendo todas estas reconfiguraciones a nivel energético? porque aquí la reina de bastos tiene un plan, aquí la reina de bastos te dice hay algo que hacer Tauro, hay algo que mover, hay algo que luchar día a día hay algo en lo cual te dices no, esto no, no me rindo ya ya no hay opción para decir no se puede o no hay oportunidad. Aquí el mundo te está diciendo claro que sí, Tauro. Ahí está la oportunidad. ¿Lo tomas o lo tomas? Esto no se puede dejar ahí, ahí se va. Sobre todo, Tauro, porque esto tiene que ver con una transformación interna. Porque esto tiene que ver con un cambiar mi perspectiva de vida. Cambiar la sensación, mi energía respecto al mundo. ¿Cómo yo me estoy transformando gracias a lo que yo me permito observar, a lo que yo me permito integrar? Es como que ya te has dado cuenta, bueno, el mundo cambia de un día para otro, el mundo cambia una y otra vez. Ahora, ¿cómo esto me cambia a mí? Pero no para mal, sino ¿cuál es lo que, ¿qué es lo que debo de dejar ya atrás para poder decir, bueno, entonces me toca transformarme a mí? Me toca también tener creación en ese nuevo mundo, me toca también tener presencia en, esa, en esta nueva realidad, me toca también mostrar lo que yo quiero crear a la vida. Y esto ya nos está llevando ahora sí a proyectos personales, algo que tú estás cuidando mucho, algo Tauro que de pronto también incluye como a más personas, se siente como... En estos próximos meses vas a estar conectándote con muchas personas, Tauro. De una u otra manera que tal vez te van a estar ayudando a... En algunos casos tiene que ver con conocimiento, pero en otros casos sí veo como apoyo por parte de otras personas que están en el lugar correcto para que tú avances. Y en otros casos, Tauro, tú eres esa persona... No, no te fijes en lo que tienes o no tienes, sino tú eres esa persona, eres y ya. Esa persona que brinda como esta nueva energía más fresca a otros. De hecho, eso es lo que están percibiendo en ti, Tauro. Por eso es que las personas quieren conectarse. Como que tú no te has dado cuenta, tal vez, Tauro, que cuando las personas te observan, tú estás en una energía súper fresca cuando estás con otros. Y esa es la misma energía que te permite, que te debes de permitir en tu día a día. Esa frescura que tú le estás dando ahorita a otros es la misma que te debes de permitir a ti mismo, ¿de acuerdo? Es como ese cambio, como que a veces eh, las personas te están observando, Tauro, como alguien que, que une, como alguien que permite eh, la comunión entre personas también muy diferentes, y que tú encuentras un sentido, tú encuentras una felicidad interna en cada persona. Por eso es que veo que esto el universo te lo va a devolver infinitamente, Tauro. Recuerda, ve siempre con la sonrisa al frente, con el corazón en la mano, pero con decisión, ¿de acuerdo? Porque es como Tauro comparte a quien se permite compartir. 
y quien simplemente observa tal vez con celos o con envidia de alguna forma a Tauro les abre un camino de luz que tal vez en ese momento no se exprese sino será después es algo muy interesante y es algo que te aviso Tauro va a durar a través del tiempo esto va a fortalecer muchísimo tu energía muchísimo, muchísimo, muchísimo bueno Tauro vamos a ver finalmente una carta eh, no, yo creo que será si sí, será una carta de estas y una carta de estas para ti porque me vino a la mente una carta en específico la de mantente centrada, centrado no sé por qué ok, tenemos dos cartas y era lo que te decía, ¿te acuerdas que mencioné en algún momento que este es el momento de permitirte estar en ti? Que, o sea, el que te permitas estar en ti, el que le digas no a tal vez algunas cosas en tu vida, no significa que dejes de ser tú o de compartir buena energía cuando estés con otras personas. Aquí te ha salido la carta de no, y el, la palabra no es una palabra, bueno... Sí, una palabra, una frase, un también como un escudo que te permite, Tauro, evitar ciertas circunstancias que no corresponden ya a tu energía. Aquí te están diciendo, es momento, Tauro, de voltear a ver una nueva opción. Detente, haz una pausa y date cuenta que tal vez te has aferrado a cumplir tu expectativa. Hay mucho más para ti, no te desesperes. Llega una noticia inesperada que supera lo imaginado. Esto puede cambiar tu vida. Es momento de marcar límites saludables. ¿De acuerdo? Y la siguiente carta es la de meditación activa. Te dicen, Tauro, que salgas a caminar, aunque sea, no sé, al, al centro, a donde puedas, dependiendo en tu país, aunque sea ahí en tu casa, que hagas ejercicio, que te permitas respirar aire fresco, te conectes con la tierra, con el agua, con las plantas que te permitas estar en contacto, Tauro, sobre todo en meditación, incluso si es en tu propia habitación, moverte, bailar, mover el cuerpo, buscar tal vez alguna rutina de ejercicio y que te concentres mucho con una respiración atenta en ello. Te dicen, Tauro, se te pide incrementar la práctica de meditación porque ya hay muchos mensajes para ti en ella. Ten mayor contacto con la naturaleza y recibe mensajes de forma activa. Canaliza mensajes a través de conectar con nosotros los ángeles. Tú ya tienes abierto ese camino. Elige la paz en este momento y renuncia al ruido y al caos. ¡Wow! Gran conexión que tenemos, Tauro. Y vamos a tomar una carta de afirmación para ti, mi querida, mi querido Tauro. Ok, arriba y abajo. Aquí te están diciendo, Tauro, la vida a veces te llevará a lo muy alto y a veces a lo muy bajo, pero no importa en qué momento esté la vida, en qué momento estén las circunstancias. Es como en el 2020, que fue como todo para abajo. Lo importante es cómo estás aquí adentro, cómo te sostienes desde adentro y cómo con tu luz ayudas a sostener ese entorno, ¿de acuerdo? Y aquí te están diciendo, hoy veo la increíble montaña rusa que es la vida. Hoy me permito observar cómo a veces todo cambia de un instante a otro. Y por eso mismo la vida es interesante, porque te permite generar luz en la sombra y te permite también en esa luz cambiarla en un momento de sombra. Y cuando esta carta dice un momento de sombra es decir, ok... A veces tanta luz puede cegarnos, a veces tanto, tanta creación puede no mostrarnos lo que estamos haciendo mal. ¿De acuerdo? Es como la ilusión. Por eso un exceso de cada cosa es muy malo. Y a veces también la sombra nos permite decir, ok, la sombra ya nos está diciendo que hay algo que no funciona. Entonces hay algo que di diferente que cambiar en la luz. Es este mantenerte en medio, en el centro, en equilibrio, en paz. Y luego te dicen, Tauro, es momento de mirar atrás y ver cómo he cambiado tantas cosas en mi vida. Y es momento también de dejar de preocuparme porque estos cambios me llevarán a una nueva historia que está por empezar. ¿De acuerdo, Tauro? 
adelante con ello, mi querida, mi querido Tauro. Así que muchas, muchas gracias, bendiciones siempre y nos estamos viendo dentro de cinco días, Tauro.